Exi 强调了如何把建筑跟当代艺术去做一个整合，北美馆也特别强调跨领域跟共同合作的这个重要性。最近几年，我们发现创作团队他们自己也在转变。这一届你就可以发现，林木林延续最近几届跨国际这样的一个合作的模式，他们的创作更从如何跟北美馆产生一个更直接的对话这样的一个角度去设计。有别于以往其他作品，林木林他利用动态的一个系统，创造了一个开放性的呃空间，在北美馆的。入口广场，借由控制所创造出来的不可控这样子的一个特别的空间的一个状态，那所以人们在这样的空间当中，它可以有不同的经验的机会。那在这里，光线、风，然后甚至雨水，然后跟在里面漫游嬉戏的呃人们，去创造了一个非常不一样的风景。那我们这次参加 X I 这个团队，不但是一个跨领域的团队，它也是一个跨时区、跨空间的团队。过程中，我们有很多的想象，透过各自独立但却又分工的状态，来推进我们的作品，然后进而去实现我们的想象。其实我们一开始的概念非常简单，就是在这个广场上创造一片尽可能大的音译，因为我们认为这个广场其实是。非常有品质的地方，但是在夏天的时候其实非常炎热。我们得要创造一片具有足够空间的音译，让人可以在这边休憩。根据这样子的呃命题，又包含北美馆的广场其实是不能够有基础的这个限制之下呢，轻薄的网布，然后还有上小下大的造型的呃竖柱。就是在这个情况下产生的，因为没有基础的情况下，它必须要会晃动，而去抗风、抗震，然后在这个地方创造一个新的呃构造形式，它是一个不稳定的稳定结构。就是树木不会为了说让人能够去晃动它，所以生长成那样。我们的建筑也是，然后包括这个摇摆。它的幅度，我们也不希望它是一个很表现性的，让你直接一眼能够看见。它比较像是有微风的时候，树它可能会很自然的晃一下那种感觉。之所以叫林木林，也是这个原因，就是，嗯、呃，这个林是被砍伐之后成为木，然后成为木材之后被建造起来，是以一个建筑的方式建造起来，但是它回到一个有点像森林的状态这样。其实这一次我们的设计一开始概念就已经很清楚了，它就是靠每一个柱子，它变成有点不倒翁状态，然后去撑起一整个系统。所以也因为这样子，我们的柱子发展的七种的尺寸，那这件事情也是因应着广场的楼梯的高低起伏。在颜色上的考量，我们是考虑了跟北美馆地砖相似的绿色，然后它是透过护木油的方式进入木材里面，所以在呈现绿色的同时，它的木质纹理还是会被保留。我们也为了让每一个形式不要过于的凸显，除了尺寸高低变化外，它尽可能的外观轮廓是相似的，所以每一个边缘底部弧线的翘高点，它其实被统一一个高度。也因为这样子，它因应每一个大小的变化，它拥有了不同的曲率。基本上，其实越矮的柱子，它晃动的速率会越大越快，而越大的柱子，它是越缓。另外一个部分就是网布的这个材料上面。它其连接了不同的这个锥状柱，它带动了这些柱之间的一个摆动，然后以及形成了这空间的包背。网布的覆盖形成另外一个环境中的一个新的空间，也让观众从外进入到内，可以去感受到一个完全不同的一种呃环境氛围的一种体验。关于预先组装这部分，我们一直仰赖就是在南投的德丰木业。我们总共在那边进行了两次 mark up， 做了最小颗和最大颗以及中间的尺寸，然后确保了每一颗柱子是不会直接倒闭的，它是可以承受推力。那我觉得预组装的好处是说，在短短的两天内
在现场的施工就结束了。然后我觉得这一切会非常的魔幻，因为其实每一个物件它都是被预先制作好的。如果当天有路过白月馆人，会看到很多颗柱在天空浮动、飘动，然后最后轻轻的落下来。尽管我们整个系统仰赖是这些柱子本身的重量。他用最重的方式，可以以轻的形式呈现在这个广场上。我想，这是我们想要表达的一件事情。Yeah. 既然是在一个公共的场域，那它自然就要发展出另外一套跟公众对话的一个节目的内容。所以，除了作品本体之外，每年的团队，他们也会相对的提出自己的呃公众计划。公众计划主题主要是以郭雪湖。原山附近这幅画作为文本，我们希望透过不同的呃艺术的角度去看待这样子的公众活动。所以我邀请了跟声音有关系的艺术家陈玉荣，还有另外一个是跟影像创作有关系的谢汝安，透过呃共学走读方式，重返了剑潭山步道这个地方。从视觉的角度，从声音的角度，还有从影像的角度去观察，然后还有是艺术创作部分，再重新折返为用。林木林这个地方，跟画作本身里面的森林，跟原始的森林里面做一个连接。很特别的是，我们除了有感想工作室他们自己提出来的，呃，对应林木林的公众计划之外，呃，我们还邀请了。台北艺术大学的舞蹈系来参与这一次的活动，然后这个舞作的运动，它也可以跟林木林本身的装置，还有里面的观众，形成一个肢体、物件还有空间之间的一个呃对话的可能性。下雨的时候，我们的网布除了是允许水自由穿入，它甚至对水做出了某种干涉。雨滴被切分成非常细碎的，呃，如同水雾一般的场景。积水所呈现出来的镜像，让我们的树柱的摇晃，仿佛就是深入到这个基地的的基层去。我们希望这个广场，它能够维持。这个制作 Xi 的森林被建造起来之前的这样的一个使用模式，那甚至是在这之上去叠加更多的想象，它要足够去演绎一个很丰富的经验在这里，它是非常真实的。你来这边，你经验过一次，然后因为我们的严谨的结构系统，你可能可以回忆起来，你可以跟人家描述说，哦，它最中间那个柱子是神木是最大的，旁边的柱子是最小的，第三阶台阶可以坐下来，可以野餐。是这样的一个很完整的经验，这个是我们想要的。其实这空间它是风能够进来，雨能够进来，甚至昆虫啊、动物，它是自由进到这个里面的。人在里面的时候，他可能待了一段时间，他可以感受到树柱的变化跟晃动，这个森林自然的打开了。那同时呢，他也感受到时间的形状。对我来说，在这个作品里面，所谓的自然，它绝对不是一个森林的模仿，它提供了一个动态的一个系统，让人跟我们所处环境中的自然的元素，就是这些重力，然后这些风，然后这些光线，它变成了一个共同共构所形成的空间的状态，呃，唤起了人对自然之间的一个关系。X 赛计划从二零一四年到现在已经是第十一届了啊。那我想，在这个过程中，不同的团队随着时间，他们也提出了各种不一样的想象的作品。那北美馆正在进行一个扩建的计划，计划完成之后 ，X 赛应该就会移到新的
广场，让未来的作品可以更自由的去运用我们已经设计好的环境的设施。所以，我想未来的 X 站它的发展性应该是蛮大的。